Bonjour à tous et bienvenue pour ce Mike Farsent, euh, ça faisait euh, longtemps, j'espère que le son pas trop mal. Un petit peu des voitures de passage. Alors la différence entre la bonne et la mauvaise vulgarisation, moi j'ai envie de dire que bon, la, la, en mathématiques, vous voyez une bonne vidéo de vulgarisation. Bon, vous ne comprenez pas tout, mais c'est la bonne vulgarisation. Alors que si vous voyez une mauvaise vulgarisation, bah, vous ne comprenez rien non plus, mais enfin, c'est de la mauvaise vulgarisation. Alors j'ai voulu faire cette vidéo notamment en réaction à une série de tweets de David Loeb, je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver, ce sera là, sinon bah, tant pis, où euh, David disait, euh, et j'ai eu l'occasion aussi d'en parler avec un mathématicien professionnel aujourd'hui, un chercheur en mathématiques, euh, il disait euh, tous deux que finalement euh, les, les bugs d'Anoff, ce qu'ils avaient fait notamment euh, dans les années 80-90, euh, notamment leur émission télé euh, Rayon X, c'était finalement de, de la bonne vulgarisation même si c'était pas ultra rigoureux, et même s'il y avait quelques, quelques trucs euh, pas tip top, mais globalement c'était vraiment de la bonne vulgarisation. Mais alors j'incite vraiment sur ça, hein, parce que je, je pense qu'en effet il y, y, y avait de la très très bonne vulgarisation, tout comme euh, voilà, Fred et Jamie, euh, Séva Sorcier, il y avait des trucs d'une de, excellente qualité, même si c'était pas mathématiquement ultra euh, rigoureux, ou en tout cas pas toujours ultra rigoureux. Notamment ça, ça contraste pas mal avec un vieux billet de blog que j'avais écrit en, par en parlant de ce qui est, euh, je pense, la pire vidéo de YouTube, de mathématiques de tout YouTube. En tout cas, vraiment l'une des pires, voire l'une des pires vidéos qui puisse exister. Qui est une vidéo euh, relativement scolaire qui parle de la définition de pi. When you're learning about circles, areas, circumference, um, there's a little symbol that we use in math called pi. It looks similar to this. And what pi is, it represents the numerical value of 22 over 7 or 3.14. The best thing to do when doing problems with circles is to find out if your instructor prefers their answers in fractions or decimals. Ok, donc très brièvement, cette vidéo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle introduit le nombre pi en définissant comme pi est égal à 3,14, euh, puis elle rajoute que pi est aussi égal à 22 septièmes. Bon, ça c'est tout ça, c'est assez faux, c'est en plus deux définitions incohérentes. Donc ça, un élève qui réfléchit un petit peu à, au sens de, de truc et qui tape par exemple sur sa calculatrice 22 divisé par 7, il va voir qu'il n'obtient pas 3,14 et il va être un peu perdu. Donc c'est vraiment pas tip top de ce côté-là, mais ça à la limite c'est pas gênant, c'est vraiment pas un énorme problème en sens. Ce qui est vraiment vraiment problématique dans cette vidéo, c'est surtout la phrase où elle dit que euh, pour savoir quand on a un problème de cercle, la, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de savoir si le professeur préfère qu'on écrive 22 septième ou 3,14. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce que déjà, ça rend les maths ultra scolaires, ce qui est une très mauvaise chose parce que euh, si on pense que les maths sont scolaires, on va se renfermer sur les maths de l'école et les maths de l'école sont voilà, surtout euh, à ce niveau-là et puis jusqu'au niveau lycée et puis même, on peut euh, dire que même après niveau euh, supérieur, voilà, c'est un apprentissage qui est extrêmement scolaire, qui n'enseigne pas du tout l'approche du mathématicien, qui, qui va aller explorer, essayer de comprendre des trucs qu'il ne comprend pas, et qui va du coup inventer de lui-même des concepts qui lui permettent de faciliter sa compréhension du monde. Ça, c'est vraiment faire des mathématiques. Faire des mathématiques, ce n'est pas essayer d'appliquer un cours qu'on nous a appris et essayer de faire ce que le prof nous a dit de faire. Et du coup, cette relation au prof et le fait que du coup, le prof en question fait autorité et est une autorité qui n'est pas universelle, ça, ça donne une très très mauvaise image des mathématiques. Et la raison pour laquelle c'est euh, vraiment très 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 mal, voire même euh, ouais, pas loin d'être scandaleux, c'est euh, le fait que du coup, on anéantit complètement la curiosité mathématique des élèves. On a l'impression que du coup, les mathématiques, c'est juste appliquer des trucs qu'on nous dit de faire, alors que le, la beauté des mathématiques, tout l'intérêt des mathématiques, c'est au contraire, la curiosité, et d'ailleurs cette curiosité, et en plus de cela, est vraiment l'ingrédient indispensable pour vous devenir bon en mathématiques. Vous ne, devrez, vous, ne de, vous, ne, vous ne deviendrez jamais bon en mathématiques si vous n'avez jamais ressenti cette curiosité mathématique. Et ce genre de vidéo détruit cette euh, curiosité mathématique. Et en cela, ce sont des vidéos qui, je pense, sont extrêmement néfastes. Et donc tout ça, ça m'amène finalement à ce qui est selon moi la, 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 la grosse différence entre de la bonne et de la mauvaise vulgarisation, c'est vraiment la réponse à la question « est-ce que ça suscite la curiosité ?» euh, Alors bien sûr, il y a des questions secondaires, il vaut mieux que ce soit des trucs qui sont censés, qui fassent réfléchir et euh, idéalement qui soient euh, pas trop faux mathématiquement. Mais encore une fois, je n'ai vraiment pas envie d'insister sur la justesse mathématique. 
euh, vaut mieux que des trucs imprécis, euh, flous, peu rigoureux, mais tant que ça suscite la curiosité et que ça amène les, euh, les viewers à se poser des questions sur la nature des mathématiques, sur l'utilité des mathématiques et à juste être fasciné par cette discipline, euh, j'ai envie de dire que c'est de l'excellente vulgarisation. Et pour moi, euh, voilà, les deux meilleures vidéos de vulgarisation mathématique qu'il y a sur tout YouTube, euh, désolé euh, Mickaël, LGJ, euh, ça vous faites des super vidéos, mais je pense vraiment que les meilleures vidéos sont les vidéos d'une part de Dr. Nozman euh, sur le double pendule, et ce n'est pas du tout parce que j'interviens dedans, c'est parce qu'il a vraiment ce côté enthousiaste et fascinant et fasciné parce qu'il parle du double pendule. Et on voit bien finalement, assez rapidement, que les deux pendules ont une évolution différente. Et rien que ça, moi, je trouve ça assez fou hein, de se dire que finalement, le chaos dans son mouvement fera que cet objet n'aura presque jamais les mêmes mouvements. Et surtout qu'on ne pourra pas le prédire. Et euh, euh, en, presque encore mieux, j'ai envie de dire, euh, c'est vraiment ma vidéo de maths qui a finalement le plus d'effet, le plus d'impact euh, sur tout YouTube. C'est une vidéo de Squeezie ouais, qui vous dit cette vidéo de Squeezie sur la théorie des jeux. Alors oui, il y a des impressions, mais cette vidéo, déjà, elle a un impact qu'aucune autre vidéo de tout YouTube en maths, en tout cas francophone, peut, avec laquelle peut, ces autres vidéos peuvent rivaliser, puisque cette vidéo elle a, je crois, plus de 3 millions de vues maintenant. Mais surtout, Squeezie, dans cette vidéo, il a un enthousiasme qui est absolument génial et qui est vraiment, je pense, un régal, quoi. vraiment un régal. Donc à chaque fois, on va faire un tournoi, on va éliminer les 5 plus mauvais et on va cloner les 5 meilleurs. À la fin, il n'en restera qu'une qu seule catégorie de personnes. Voyons ça en action. Disons qu'on commence avec une population de 25 personnes. Parmi elles, il y en a 15 qui font que de coopérer, 5 qui font que de tricher et 5 qui sont des imitateurs. Je pense que c'est ceux qui coopèrent tout le temps qui vont dégager, forcément. Mais celui qui triche tout le temps, c'est évident qu'il gagne contre celui qui coopère tout le temps, mais est-ce qu'il gagne contre celui qui imite Ah, je sais pas Bon, voyons la réponse, c'est quoi Et il permet. Euh, voilà, d'amener des, des millions de gens à se dire, mais en fait, c'est quand même vraiment euh, fascinant. Bon, alors bien sûr, il y a Petit Hic, c'est le titre de la vidéo et euh, son image, euh, sa vignette, euh, qui ont le bon goût d'être putaclic, donc il y a d'amener euh, les gens à, à cliquer dessus, et ça, c'est vraiment génial hein, que les gens soient amenés à s'intéresser sans s'y attendre à, aux mathématiques. Mais euh, bon, bien sûr, il y a encore cette image un peu des mathématiques qui, qui reste collée à ça. On a envie de dire, voilà, c'est des mathématiques, donc ce ne sera pas intéressant. Mais euh, si on enlève ce, ce petit bémol, mais qui est vraiment un tout léger bémol, vraiment, cette vidéo de Squeezie est, euh, à mon sens, vraiment... Euh, voilà, J'espère qu'un jour, j'arriverai à faire une vidéo qui arrive à la cheville de cette vidéo de Squeezie. Et tout ça, ça m'amène à un dernier point que, que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est euh, le fait que, bon, bah, voilà, forcément, les vidéos de, de Nozman, euh, de, de Squeezie ou, ou des frères Bogdanov, ne sont pas euh, ce qu'il y a de plus rigoureux en mathématiques. Mais je trouve que lorsque euh, beaucoup de gens dénigrent ces vidéos et disent que c'est mal, c'est mauvais, je, je trouve que ce genre de réaction vis-à-vis -vis de ces vidéos est euh, incroyablement nuisible parce qu'elle elle participe à ce côté très élitiste des mathématiques, à, à dire que bon, ouais, en gros, ouais, c'est bien joué tout ça, mais ce pas des vraies mathématiques, c'est pas... Ouais. Et ce snobisme assez naturel hein, euh, qui, qui nous est quasiment enseigné, inculqué lorsqu'on a euh, des cours de mathématiques euh, à l'école de façon générale, encore plus quand on en a euh, de, dans l'enseignement supérieur, ça, ça pousse vraiment, euh, c'est vraiment nuisible je pense à l'image des mathématiques et ça donne vraiment l'impression que pour avoir l'autorisation de parler de mathématiques, il faut absolument avoir une thèse en mathématiques euh, ou au moins un master ou je ne sais pas trop quoi pour intégrer une très grande école. Et c'est incroyablement dommage parce que du coup, il y a juste une poignée de gens qui font des mathématiques et euh, de fil en aiguille, ça donne l'impression qu'il faut être un peu timbré, être un peu bizarre pour pouvoir faire des mathématiques. Et ça, c'est le plus grand frein à toute l'éducation des mathématiques selon moi, le fait que la quasi-totalité des, euh, des élèves en mathématiques ne vont pas s'identifier du coup à cette poignée euh, d'élite et se dire que voilà, les mathématiques c'est juste un truc de mathématiciens. Euh, rien que se dire ça, c'est euh, catastrophique quoi, pour l'enseignement des mathématiques et c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens aujourd'hui ont peur des mathématiques. Donc voilà, si je récapitule cette vidéo euh, parmi les choses à retenir, euh, la première chose c'est que euh, dire des trucs vrais en fait ça ne suffit pas du tout pour être de la bonne vulgarisation. Euh, si on donne cette image euh, très hautaine et très euh, autoritaire des mathématiques et si on ne suscite pas du tout la curiosité et au contraire on nous dit d'être très scolaire, je pense que c'est très nuisible l'image des mathématiques. La bonne vulgarisation au contraire c'est celle qui suscite la curiosité, qui donne envie de réfléchir, qui donne envie de creuser les sujets et euh, ce n'est pas forcément les vidéos les plus rigoureuses qui arrivent à faire ça. 
en particulier les vidéos de, de Nozman et de Squeezie sont, sont des bijoux vraiment euh, de ce côté-là. Et la troisième chose, c'est que tous les gens qui dénigrent euh, les vidéos à la, à la Nozman ou à la, à la Squeezie en disant que ce ne sont pas des mathématiques euh, de très haut vol, en fait, euh, je pense, sont extrêmement nuisibles à la diffusion et à, à l'enseignement des mathématiques. Et en fait, vraiment, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que euh, tout le monde puisse parler de mathématiques sans avoir peur. Et je pense qu'il y a énormément d'autocensure chez euh, les youtubeurs scientifiques euh, qui ne parlent pas de mathématiques parce qu'ils ont peur de faire des erreurs et que ça, ça, ça leur soit reproché notamment par les puristes des mathématiques. Puristes des mathématiques, à chaque fois que vous mettez un commentaire qui dénigre ceux qui n'ont pas le, la rigueur bourbaciste, sachez qu'un chaton meurt à chaque fois que vous faites ça. En tout cas, euh, c'est mal, c'est mal pour la diffusion des mathématiques et leur enseignement. Voilà, C'était euh, My First Sense euh, sur ce sujet. Euh, J'espère que ça vous fera réfléchir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires.